प्रत्येकाने आपल्या आई वडिलांची सेवा करा धर्माची सेवा करा गाईची सेवा करा किती प्रेम असता इथं आपल्या लेकरावर एक छोटस उदाहरण सांगतो लक्ष देऊन ऐका दादा एका मुलाचं लग्न झालं दादा वडील लहानपणीच मरण पावले होते मुलगा इंजिनियर व्हावा म्हणून आईने तिनं रात कष्ट केले आणि मुलाला सॉफ्टवेअर इंजिनियर बनवलं आता मुलगा इंजिनियर असल्यामुळे त्यानं बायको सुद्धा इंजिनियरच केली तिलाही पन्नास साठ हजार रुपये पगार होता यालाही पन्नास साठ हजार रुपये पगार होता दिवसभर मुलगी ऑफिसला काम करायची संध्याकाळी घरी आल्यानंतर आईला साठ सत्तर वर्ष आईचं वय झालं होतं आईला टी व्ही झाली होती खोकला येत होता जोऱ्यात इनं नवऱ्याला सांगितलं मालक दिवसभर ऑफिसला काम करावं लागतो संध्याकाळी घरी आलं की आई नुसती खोकलत बसते हे बघा मला हा त्रास सहन होत नाही किती दिवस सहन करू मी हे बघा एक तर घरामध्ये मी राहील किंवा तुमची काय म्हणली मुलगी एक तर घरामध्ये मी राहील किंवा तुमची आई राहील मुलाने हात जोडल्या ग वेडे मला कळत नव्हतं त्यावेळेस माझा बाप मरण पावला ग मला कधीच न कोणत्या गोष्टीची नि पुरी होऊ दिली अगं ती उपाशी झोपली पण माझ्या जेवणाची व्यवस्था केली ग परिस्थिती नसताना मला तिने इंजिनियर केलंय गळ्यातले दागिने मोडले ग मंगळसूत्र सुद्धा विकलं आणि माझा शाळेचं शिक्षण पूर्ण केलं म्हातारपणात तिची सेवा करणं माझं कर्तव्य आणि या वनात जर मी तिला सोडून गेलो तर लोक मला नाव ठेवतील मला पाप लागल मुलगा रडायला लागला त्यावेळेस बायको म्हणली हे बघा एवढं जर प्रेम तुमचं तुमच्या आईवर येतं तुम्ही तुमच्या आईला सांभाळा मी काही इथं राहत मी चालले माझ्या मायरला मुलाने विचार केला ही जर मायरला गेली तर सोन्यासारखे दोन लेकर कसं व्हायचं म्हणून मुलाने विचार केला आई थकलेली कधी ना कधी तरी जाणार आहे मुलाने आईला प्रश्न केला आई काय रे दादा चाल मी तुला काशीला घेऊन जातो मुलाने आईचा हात धरला जायचं काशीला होतं पण एका घनदाट जंगलामध्ये मुलगा आईला घेऊन चालला काळा कुट्ट अंधार आहे आमोशाची रात्र आहे काही दिसत नाहीये पण ज्या रस्त्याने आई चालली होती मुलगा चालला होता ते घनदाट झाडी असल्यामुळे ती आई त्या झाडाचा पाला तोडायची खाली टाकायची पाला तोडायची खाली टाकायची पाला तोडायची खाली टाकायची मध्य जंगलामध्ये गेल्यानंतर मुलगा म्हणला माय तिथं दहा मिनिट थांबी आलोच आईच्या डोळ्याला धारा लागल्यानं आईनं आपल्या पोरा लावा त्याला दादा थांब रे मला कळालंय तुझी इच्छा नाही मला सोबत ठेवण्याची बघ मी तुझी आई आहे रे दादा मी कोण आहे तुझी आई आहे अरे नऊ महिने नऊ दिवस तुला या गर्भामध्ये वागवलाय मी तर हाताच्या फोडा सारखं जपलं रे लेकरा तुला भूक लागल्यानंतर माझ्या स्तनामधून दूध येतो एवढं प्रेम करते मी तुझ्यावर काय म्हणले ती माय माऊली तुला भूक लागल्यानंतर माझ्या स्तनामधून दूध येत होत एवढं प्रेम करते मी तुझ्यावर आणि तुझ्या मनात आलेले विचार माझ्या लक्षात येणार नाही का मला कळलं रे तुला माझी अडचण झाली पण काळजी नको करू माझ्या सोन्या सोन्यासारखी माझी सून आहे सोन्यासारखे माझे नातू हे बघ सावकाश घरी जा बर माझ्या सुनाला जीव लाव माझ्या नातवांना जीव लाव पण दादा जात असताना मी ज्या झाडाचा पाला खाली टाकला त्या रस्त्यानेच घरी जा जर तुझा रस्ता चुकला आणि तू जर जंगलामध्ये भरकटला तर ह्या जंगलामध्ये हिंस्र पक्षी आहे कोणते पक्षी आहे आणि ते पक्षी तुझा घात केल्याशिवाय राहणार नाही माझा प्रश्न आहे बसणाऱ्या सर्व माय बापाला अरे ज्या मुलाने आपल्या आईला मृत्यूच्या मुखात सोडलंय ज्या मुलाने आपल्या आईला मृत्यूच्या दारात सोडलंय तरी सुद्धा ती आई मरता मरता सुद्धा आपल्या पोराच्या हिताचाच विचार करते म्हणून महाराज सांगतात लेकुराचे हित